rápidas que un gato. Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl. Y ni el muro de Trump la detiene. A pesar de eso, Canal 58 se atreve a presentar las locuras de mi morilda. El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Solo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ivette! ¡Ivette Hernández! Ah, sí, gracias. ¡Ivette Hernández! Bienvenido, felicidad. A ver, diferencias así de, entre despertares, yo ya la sé, pero al público a lo mejor no le queda muy claro. Entre despertares y despertares impulsa, uno se cobra, es con, con algunos de los mejores bailarines del mundo, y el otro es para que aprendamos, ¿no? Así es, despertares, que es el 20 de julio, eh, en el auditorio Telmex, este, eh, a las 8.30, eh, es el espectáculo que reúne en un escenario a los mejores, a los mejores bailarines del mundo. Entonces, es el, es, de hecho, es el espectáculo de ballet más grande del mundo. Tenemos 50 bailarines en escena, 50 artistas. No, eh, este año cuento con bailarinas como Natalia Osipova, Tamara Rojo, Alina Koyukaru. Eh, mi hermano Esteban viene a presentarse. También vienen bailarines de hip hop, vienen bailarines de danza contemporánea, vienen, tap, vienen ¿no? bailarines de tap. Entonces, eh, es, un gran, es, es una gran oportunidad de poder... Yo, yo digo, de poder viajar a los escenarios más importantes del mundo, ver bailarines de la Ópera de París, del Royal Ballet de Londres, del, del Ballet Nacional de Inglaterra, del San Francisco Ballet, sentarte en el auditorio y poder ver lo que se está haciendo, lo que se está estrenando eh, en todos estos grandes escenarios. Es una gran oportunidad, sobre todo eh, si no tienes la oportunidad de viajar a todos estos escenarios. Entonces, eso sucede eh, el 20 de julio y a partir del 15 de julio es la plataforma de Despertar es Impulsa. Y eh, el nombre lo dice, me parece que, que lo dice muy, muy claramente, estamos tratando de impulsar el interés sobre las industrias creativas, estamos tratando de, de impulsar a los jóvenes a que se acerquen, a que puedan considerar una alternativa de vida a través de las industrias creativas y, y, y darles también herramientas para que puedan lograr, eh, lograr estos sueños. ¿no? Por ejemplo, este año, dentro de las actividades gratuitas que tenemos, eh, hay, por ejemplo, un taller de diseño y elaboración de vestuario, donde vienen los diseñadores y, y, y vienen a enseñar a cómo hacer un tutú, cómo hacer una casaca. Tenemos eh, un workshop de animación con Carla Castañeda. Tenemos... Eh, audiciones para la Escuela del San Francisco Ballet, que eso, eso es fabuloso. me parece increíble porque eh, en la situación actual en la que eh, nuestra relación con Estados Unidos, me parece muy importante que la compañía más antigua, la primera compañía de ballet de Estados Unidos, que es el San Francisco Ballet, haya eh, accedido a venir a México a buscar jóvenes mexicanos para ayudarles a continuar su, su entrenamiento, su formación eh, en su escuela, lo cual me parece increíble porque pienso que estos jóvenes que son aceptados a esta escuela van a estar influenciando la vida cultural y creativa de Estados Unidos muy efectivamente. Entonces, y van a tocar la vida, ¿no? Porque el ballet no es nada más una disciplina, te cambia todo. Sí, no, de, definitivamente eso, es, eso fue impresionante. En la edición anterior, en la edición del año pasado, vino la Escuela del Ballet Nacional de Inglaterra y fue bien bonito ver cómo... De el momento en el que se cerraron las audiciones, se aceptaron, se dieron más de 15 becas, o alrededor de 15 becas, wow. eh, la vida de esos muchachos nunca, va, nunca más va a ser la misma. Entonces eso es muy emocionante de este proyecto. Despertares creo que ha demostrado que hay un gran interés en nuestro país. ¿no? Hay más de 70 mil personas que han visto el show en vivo. Eh, llevamos ya ocho años eh, en este proyecto y, y, y hemos eh, demostrado que hay un gran interés y que es una herramienta muy efectiva para para transformar la vida de las personas y de los jóvenes. ¿Quiénes repiten en Despertar es el evento? ¿Quiénes repiten en relación a la versión anterior? ¿Quiénes eh, regresan? De, la última vez que estuvimos en Guadalajara eh, son eh, nomás Tamara Rojo. Bueno, yo... a Tamara no te lo perdonamos, si no vienen y hacen, van a hacer el Quijote otra vez. No, vamos a bailar el Cisne Negro. Que el es Quijote un... fue el que te dio el premio, ¿no? Así es. Vamos a bailar el, un fragmento del, cisne del Lago de los Cisnes, el del Cisne Negro, que es un, un rol emblemático de ella. 
eh, pero todo lo demás es contenido nuevo. Eh, en la edición anterior en el Auditorio Nacional se presentó un grupo que se llama Light Balance, que es de hip hop, que es una tecnología muy, muy espectacular. Regresa este año al programa y también la pieza de, de William Forsyth del English National Ballet, que son 12, 12 muchachos, eh, que también ha sido nominada para muchísimos premios a ha revolucionado, se puede decir, la escena internacional de la danza y me parecía importante que estuviera en nuestro escenario aquí en Guadalajara también. ¿Cómo se pueden acercar a, a Despertar ese Impulsa? Las, eh, las actividades son completamente gratuitas durante la semana, hay clases magistrales, charlas, por ejemplo, hay una conferencia que se llama Historias que Inspira, eh, será en el Teatro de Goyado y es, vamos a platicar Esteban, mi hermano Esteban, yo eh, con Tamara Rojo, con Little Bug, con Francesca Hayward del, del Royal Ballet de Londres sobre los diferentes obstáculos, sobre sus vidas, sobre su visión, sobre las artes entonces hay, hay muchas actividades muy interesantes eh, y se pueden registrar a través eh, de solartsproductions.mx que es nuestra, nuestra página o a través de las redes sociales pueden encontrar mucha información sobre ello. Y para las audiciones del San Francisco Ballet, que me parece una oportunidad extraordinaria porque son completamente gratuitas, no tienes que viajar a una competencia, no tienes que hacer mucho más que registrarte. Y mostrar tu eh, talento. Y mostrar tu talento, definitivamente. Se pueden registrar a través de la plataforma de la Secretaría de Cultura de Jalisco o también de, nuestro, de nuestra plataforma en línea. ¿Dónde te ves en 20 años? Todavía no lo he decidido. La verdad es que eh, cuando empecé a bailar y em me encaminé en este camino que decidí que iba a convertirse en, en mi vida el ballet, se puede decir que esa decisión vino cuando a los 13 años me fui a estudiar a Filadelfia, a terminar mis estudios ahí. Eh, me tomé el tiempo de planear, no sé, 15, 15 años a futuro. Y el año pasado cumplí absolutamente todos los los sueños o las metas que yo había construido en ese, eh, en ese momento y a lo largo de esos años y ahora eh, me tomé un tiempo, se puede decir, para disfrutar, para, para asimilar el momento que estoy viviendo, para desarrollar otros proyectos y, y ahora siento un, como una gran fortuna el poder sentarme a poder imaginar los próximos 20 años de mi vida sin ningún tipo de límites porque en realidad... Eh, estos últimos 29 años de mi vida me han demostrado que en realidad en esta vida se puede hacer absolutamente cualquier cosa. Además, digo, tú que eres muy disciplinado, tienes un físico como de 20, de 22 sí. años, te ves mucho más chico. Sí, ¿Es sí. la disciplina o son los genes? Son un poquito de los dos, ¿no? Obviamente el ballet es, es, un, es una gran herramienta para el mantenimiento físico. Somos a, hasta cierto punto atletas de, al, de alto rendimiento, pero también mi papá es, es un tragaños y, y es, un, es una fortuna. Así lo conocí, un tragaños. Sí, es, es una fortuna también para, para la profesión en la que estoy. Ahora... Eh, por ejemplo, hay papeles que, que me gustaría interpretar que todavía no puedo interpretar porque pues parezco de 16 años en el escenario. ¿Por qué papel? Por ejemplo, hay un personaje Onegin en el ballet de Onegin de John Cranco. Es un personaje muy dramático donde es un, es un hombre muy maduro, ¿no? Eh, hay, el ballet eh, termina con Onegin en los, alrededor de los 45 años no, pues y no. está muy difícil que se me vea de 45 años en este ¿Y en momento. eso te frustra, por ejemplo, de, de repente papeles que... Justo por verte tan joven no, no podrías darlos. Pues en realidad solo hay solo hay ese personaje que, 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 me, que me impide mi, mi juventud, se puede decir, hacer. Pero todos los demás eh, es, es de hecho un, un, un gusto poderlos hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, Romeo, que es un joven de 16 años, pues me da gusto no, no verme tan mayor cuando lo estoy bailando, claro, ¿no? Entonces claro. sí me da mucho gusto sentir que mi cuerpo se ha conservado de una manera muy, muy buena, que estoy en un muy buen momento físico, artístico, técnico, eh, donde puedo interpretar en estos momentos cualquier cosa. Cualquier ¿Cómo momento. no te has maleado, Isaac? O sea, es evidente que tienes un alma buena. Pues en realidad yo creo que es la esencia de, del ser humano lo que nos hace destacar en el escenario, ¿no? Que Baryshnikov lo decía muy claramente, decía en el escenario ningún artista se puede esconder, ninguna persona se puede esconder. Y, y a lo largo de mi vida he cuestionado cada situación, cada decisión y he tratado de, de, de llegar a, a una conclusión que me permita vivir conmigo mismo al final de cuentas y, y creo que... Eh, con eso en mente, a lo largo de mi vida, las decisiones que he tomado, las he tomado sabiendo que, que es algo con lo que puedo vivir. ¿Cómo te describirías como persona? 
No como bailarín, como persona. Pues soy, soy terco, soy muy terco. Soy muy terco. Ah, pero alguna otra cosita tendrás. <ríe> soy muy terco y, y, y soy... Sí, soy, soy, un, soy un soñador todavía. Todavía no se me ha quitado eso. ¿En qué sueñas todavía? Pues en, un, en la posibilidad de afectar la vida de, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad de una manera positiva. Eso es algo que verdaderamente me, me emociona. Eh, dicen que eh, todas las, eh, una persona puede hacer la diferencia, pero todos tenemos la responsabilidad de intentarlo. ¿Quién crees que fue la persona, independientemente de tu papá y tu familia, que marcó la diferencia en la vida de Isaac Hernández? Ha habido varias personas que, que, han influenciado, que me han influenciado y, y, y me siento afortunado de contar con, con ellos, pero definitivamente la persona que me ha acompañado eh, más que mis padres, más que, mis, que el resto de mis hermanos, pues es Emilia, mi hermana mayor, que ha estado como una segunda madre, después como una amiga y, de, y ahora como una... Eh, como un partner en, en, en todos estos proyectos. Entonces, ¿Vive contigo? O no, vive mi acá? hermana vive aquí en, Gua, vive aquí en Guadalajara ahora. Eh, llevo ya desde los 17 años viviendo solo. ¿Solo, solo? Bueno, no, obviamente no. <risa> <risa> obviamente no, pero, pero sí, digo, sí, eh, eh, lejos de la familia. ¿Y qué? ¿Ya te ya has pensado casarte o ya estás casado? No, todavía no estoy casado, pero sí, sí me gustaría en algún momento. En algún momento. ¿Te ves de papá? Me, me encantaría, pero ¿sabes qué? Que veo a los próximos 3, 4 años de mi vida y, y pienso que, que sería un poco injusto <risa> eh, el no tener tiempo, el no poder enfocarme de lleno a, a, un, a una cosa tan especial como es, o una responsabilidad tan grande como es. Ser Entonces ser a lo mejor vas a ser papá cuarentón. No sé, la verdad. Esa es, es parte del, de la planeación de los próximos 20 años que me tengo que sentar a, a pensar, ¿no? Y, y de hecho ahora, justo después de despertar, me voy a tomar una semana para hacer un viaje solo, um, a tratar de, de, de tener las ideas un poquito más claras. ¿A dónde te vas? No vamos a ir, no te preocupes. Pero no, me voy a ir a Egipto. Me voy a ir a Aswan. ¿Aswan? Ay, sí. tan, pero, tan bonito. Pero ahí ves para un día. ¿Cómo? No, Aswan voy, a pasar, que... voy a pasar cinco días ahí. Entonces... Bueno, más que nada quiero Abusible alejarme. Y todo eso. A, 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 bueno, yo leí un libro hace un tiempo sobre los primeros 27 años de Winston Churchill Ajá. y él visitaba mucho Egipto. Él estuvo, una de sus primeras guerras en las que participó fue ahí y describía muy, muy bien eh, el río Nilo y todas estas cosas. Entonces, me gustaría poder, poder ir y, y vivir estos, esto, ver más que nada estos, eh, estos lugares históricos. Algo que le quieras decir a aquellos que sienten que la vida no vale la pena, que están buscando salidas artificiales o salidas mm. fatídicas. Pues la verdad es que es, un, es una gran responsabilidad vivir. Yo entiendo que la vida es muy, muy difícil, es muy compleja. Es, es, eh, el, el ser humano es muy complejo. Entonces eh, yo también he tenido momentos en donde quiero... Eh, como dice el dicho ese tan, tan popular, no para en el mundo que me quiero bajar. Eh, y es, es importante eh, darnos cuenta del, del gran milagro que es estar vivo, el tener una oportunidad de hacer la diferencia, eh, de dignificar nuestra existencia. Eso es una gran responsabilidad con la que nacemos todos. Pues me tendrás que platicar en la, en la próxima cuando quisiste para el mundo. Por lo pronto, la invitación final, ¿no? Para despertar. Así es. Despertar ese es el 20 de julio en el Auditorio Telmex a las 8.30 de la noche. Se presenta lo mejor del mundo en un escenario. Vienen artistas de talla eh, mundial, eh, única por primera vez en México. Muchos de ellos se presentan. Entonces me gustaría invitarles a que me acompañen y, y nos acompañen. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, pues felicidades, ya podrás aguantar la hora nacional. 